వెల్కమ్ టు మన వంటి ఇల్లు ఈరోజు మనం గ్రౌండ్ నట్ చిక్కీ లేదా పల్లి పట్టి లేదా వేరుశనగ పప్పు అచ్చు ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం పల్లి పట్టి తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా కావలసిన పదార్థంలు వేరుశనగ గుళ్ళు ఫోర్ కప్స్ తురిమిన బెల్లం టూ కప్స్ ఆయిల్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇప్పుడు పల్లీ పట్టి తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం పల్లీలు ఫ్రై చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత పల్లీలను ప్యాన్లో వేసుకోవాలి ఈ పల్లీలను హై ఫ్లేమ్లో టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి పల్లీలు కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి పల్లీలను కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి పల్లీలను ఫ్రై చేసేటప్పుడు కలుపుకోకుండా ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే అడుగున ఉన్న పల్లీలు మాడిపోతాయి పైన ఉన్న పల్లీలు సరిగా ఫ్రై అవ్వవు సో ఈ పల్లీలను ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి పల్లీలు ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు చిటపట్లాడుతూ ఉంటాయి ఇలా చిటపట్లాడుతూ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఈ పల్లీలను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి పల్లీలను హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేస్తే త్వరగా కలర్ మారిపోయి సరిగా ఫ్రై అవ్వవు సో పల్లీలను ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఫ్లేమ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్నట్లుగా పల్లీని చేతిలోనికి తీసుకుని నలిపి చూస్తే పొట్టు అంతా ఊడిపోవాలి అలా పొట్టు ఊడిపోయేంత వరకు పల్లీలను ఫ్రై చేసుకోవాలి పల్లీలు ఫ్రై అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ పల్లీలను ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న పల్లీలను చల్లారు పెట్టుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత ఈ పల్లీలపై ఉండే పొట్టు ఈజీగా ఊడిపోతుంది వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్నట్లుగా ఇలా చేతితో బాగా ప్రెస్ చేసుకోవడం వల్ల పల్లీలపై ఉన్న పొట్టు అంతా ఊడిపోతుంది ఈ పొట్టును తీసుకుని పల్లీలను క్లీన్ చేసుకోవాలి పొట్టు తీసిన పల్లీలను ప్లేట్ను ఇలా పైకి కిందకి చేస్తే పొట్టు అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా ప్లేట్ను పైకి కిందకి చేయడాన్ని చెరగడం అంటారు పల్లీలను చెరగడానికి ప్లేట్లో కన్నా చేటలో అయితే మరింత వీలుగా ఉంటుంది మనకు చేట అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి పల్లీలను మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి ప్లేట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్నట్లుగా కొన్ని కొన్ని పల్లీలపై ఉన్న పొట్టు విడలేదు ఇలా కొద్ది కొద్దిగా పొట్టు ఉన్న పల్లీలతోనైనా మనం పల్లీ పట్టిని తయారు చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ పొట్టు ఉన్న పల్లీలతో చిక్కీ తయారు చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు అనుకుంటే పొట్టును మొత్తం తీసేసుకోవాలి కొంచెం క్లీన్ చేసుకోవాలి పల్లీ పట్టి తయారు చేసుకోవడానికి పల్లీలను ఫ్రై చేసుకున్నాం ఇప్పుడు పల్లీ పట్టి తయారు చేసుకోవడానికి బెల్లం పాకాన్ని తయారు చేసుకోవాలి అడుగు మందంగా లోతుగా ఉన్న కడాయిని స్టవ్ మీద ఉంచి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఈ కడాయిలో తురిమిన రెండు కప్పుల బెల్లంను వేసుకోవాలి ఈ బెల్లం కరగడానికి సరిపడినంతగా ఒక కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలి బెల్లం వాటర్ బాగా కలిసేలాగా గరిటతో కలుపుకోవాలి ఈ బెల్లం కరుగుతూ ఉన్నప్పుడు పైకి పొంగుతూ ఉంటుంది అలా బెల్లం పైకి పొంగేటప్పుడు గరిటతో కలుపుకుంటూ ఉండాలి బెల్లం కరిగిన తర్వాత ఈ బెల్లం పాకంను ఒకసారి వడపోసుకోవాలి బెల్లంలో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఇలా వడపోసుకోవడం వల్ల డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్ని ఫిల్టర్ పైకి వచ్చేస్తాయి బెల్లం కరిగించుకున్న కడాయిని శుభ్రంగా వాష్ చేసి మళ్ళీ స్టవ్ మీద ఉంచి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత బెల్లం వాటర్ని పోసుకోవాలి ఈ బెల్లం వాటర్ని కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి బెల్లం ఇలా బాయిల్ చేసుకునేటప్పుడు పైకి పొంగుతూ ఉంటుంది బెల్లం పైకి పొంగుతూ ఉన్నప్పుడు ఫ్లేమ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ బెల్లం పాకాన్ని ఉడికించుకోవాలి లోతు తక్కువగా ఉన్న కడాయిని యూజ్ చేసినట్లయితే పాకం పైకి పొంగిపోతుంది సో లోతుగా వెడల్పుగా ఉన్న పాత్రని తీసుకుంటే పాకం పైకి పొంగకుండా చక్కగా ఉడుకుతుంది బెల్లం పాకంను గరిటితో పైకి తీసి చూస్తే పాకం జారిపోతుంది సో ఇంకా పాకం రాలేదు బెల్లం వాటర్ పాకం వచ్చిందో లేదో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకుందాం కొద్దిగా లోతుగా ఉన్న ప్లేట్లో కొంచెం వాటర్ని పోసుకుని ఈ బెల్లం పాకంను వేసి చూడాలి బెల్లం వాటర్లో కరిగిపోతుంది సో పాకం ఇంకా రాలేదు ఇంకొంచెం సేపు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత చూస్తే బెల్లం పాకం దగ్గరగా అయి ఉడుకుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఈ బెల్లం పాకంను కొంచెం వాటర్లో వేసుకుని చూస్తే పాకం అంతా ఉండలా అయ్యి ఉండ ప్లేట్కి వేసి కొడితే కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది ఇలా ముదురు ఉండ పాకం అయ్యేంత వరకు బెల్లం పాకంను ఉడికించుకోవాలి ఇలా ముదురు ఉండ పాకం వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బెల్లం పాకంను కింద పెట్టుకోవాలి ఈ బెల్లం పాకంలో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ పాకంలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఆయిల్కి బదులుగా నెయ్యినైనా వాడుకోవచ్చు ఆయిల్ ఈ పాకంలో బాగా కలిసిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి క్లీన్ చేసుకున్న పల్లీలని బెల్లం పాకంలో వేసుకోవాలి ఈ బెల్లం సిరప్ అంతా పల్లీలకు బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి 
ఆయిల్ కు బదులు నెయ్యి వేసుకుంటే పల్లి పట్టి మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ బెల్లం పాకం వేడిగా ఉన్నప్పుడే పల్లీలకు బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఒకవేళ బెల్లం పాకం చల్లారిపోతే ఈ మిశ్రమం అంతా గట్టిపడిపోతుంది సో వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్న పల్లి బెల్లం మిశ్రమాన్ని ఆయిల్ రాసిన ప్లేట్లో వేసుకోవాలి ఈ పల్లి మిశ్రమాన్ని గరిటతో ప్లేట్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ పల్లి మిశ్రమాన్ని ప్లేట్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ చల్లారిపోతే ఈ పల్లి మిశ్రమాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడం కష్టమవుతుంది చల్లారిపోతే ఈ మిశ్రమం గట్టిపడి స్ప్రెడ్ అవడానికి వీలుగా ఉండదు సో ఈ మిశ్రమాన్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం ప్లేట్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పల్లి పట్టి తయారు చేసుకోవడానికి మనం టూ కప్స్ పల్లీలకి వన్ కప్ బెల్లాన్ని వాడుకున్నాం అలా కాకుండా వన్ కప్ పల్లీలకి వన్ కప్ బెల్లంతో కూడా పల్లి పట్టిని తయారు చేసుకోవచ్చు బెల్లం ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఇష్టపడేవాళ్ళు వన్ కప్ బెల్లంకు వన్ కప్ పల్లీలను యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్లేట్ అంతా పల్లి బెల్లం మిశ్రమాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత వేడిగా ఉన్నప్పుడే నైఫ్తో మనం చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకోవాలి మనకు నచ్చిన సైజులో నచ్చిన షేప్లో మనం ఈ పల్లి పట్టిని కట్ చేసుకోవచ్చు వీడియో క్లిప్పింగ్లో స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేస్తున్నాం మీకు ఏ షేప్లో కావాలి అనుకుంటే ఆ షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు పీసెస్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పల్లి పట్టిని చల్లారనివ్వాలి పల్లి పట్టి పూర్తిగా రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ఈ పల్లి పట్టిని ఒక గంట సేపు పక్కన ఉంచాలి గంట తర్వాత చూస్తే పల్లి పట్టి పూర్తిగా చల్లారిపోయి ఉంటుంది ఇలా చల్లారిపోయిన పల్లి పట్టిను మనం చిన్న చిన్న పీసెస్లా విడదీసుకోవాలి చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకున్న పల్లి పట్టిని సర్వింగ్ ప్లేట్లోనికి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పల్లి పట్టి లేదా గ్రౌండ్ నట్ చిక్కి రెడీ అయింది పల్లీల్లో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బెల్లంలో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో పల్లీలను బెల్లంను కలిపి తింటే హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది ఎంతో రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన పల్లి పట్టిని పిల్లలు పెద్దలు ఎవరైనా ఆయిల్ ఫుడ్కి బదులుగా ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్గా తీసుకోవచ్చు మన వంటిల్లు ఛానల్లోని రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ కోసం మన వంటిల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలను ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు